ഹായ് ഡേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈസി ലേണിംഗ് ടിപ്പ് സെറ്റ് ടു സെറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്റർ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കതിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം ആദ്യം നോക്കാം വൺ ഡേ എ പ്യുവർ ബോയ് വാ സെല്ലിംഗ് ഗോഡ്സ് ഫ്രം ഡോർ ടു ഡോർ ടു പേ ഹിസ് വേ ത്രൂങ് ഇസ് കോൾ അതായത് ഒരു ദിവസം ഒരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടി പ്യുവർ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദരിദ്രനായ ഒരു കുട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം വാ സെല്ലിംഗ് ഗോഡ്സ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ഡോർ ടു ഡോർ ഓരോ വീടുകളിലും കയറി ഇറങ്ങി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമായിരുന്നു ടു പേ ഹിസ് വേ ത്രൂങ് സ്കൂൾ അവളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ചെലവിനുകൾ ചെലവുകൾക്കായിട്ടായിരുന്നു അവൻ ആ സാധനങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് ഡേ അതൊരു ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര ചൂടുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ആൻഡ് ഹി ഫെൽ ടയേർഡ് ആൻഡ് ഹംഗ്രി ഫെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം വാസ് എ ടയേർഡ് ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പും അനുഭവപ്പെട്ടു ഹി ഹാഡ് ഓൺലി വൺ തിൻ ഡാം ലാഫ് വിത്ത് ഹീം അവൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നാണയം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹി ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ആസ്ക് ഫോർ മീൽ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് അവന് ശരിക്കും അടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആസ്ക് ഫോർ എ മീൽ അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൗസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അവൻ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൗ വെവർ എന്നിരുന്നാലും ഹി ലോസ്റ്റ് ഹി സ്നെയർ വെൻ എ ലവ്ലി യങ് വുമൺ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അതായത് ആ സമയത്താണ് ആ വീട്ടിലെ ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ആ സ്ത്രീ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ ആ ഒരു ധൈര്യമൊക്കെ ചോർന്നു പോയി ശക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് അവൻ ഭക്ഷണം ചോദിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ അപ്പുറത്ത് വാതിൽ തുറന്ന് വരുന്ന കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവന് ആ ഒരു അവൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് അവിടെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നർത്ഥം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെയിൽ ഹി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ സം വാട്ടർ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരം എന്നാണ് അർത്ഥം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മെയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് പകരം ഹി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ സം വാട്ടർ അവൻ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷി തോട്ട് ഹി ലുക്ക്ഡ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് സോ ബ്രോട്ട് ഹിം എ ലാർജ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഷി തോട്ട് അവൾ ചിന്തിച്ചു ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ വാതിൽ തുറന്ന് വന്ന ആ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തോന്നി ഹി ലുക്ക്ഡ് ഹാങ്ക്രി ആൻഡ് സോ അവൻ വല്ലാതെ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആണെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് തോന്നി ബ്രോട്ട് ഹിം എ ലാർജ് ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് മിൽക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഹി ഡ്രാങ് ഇറ്റ് സ്ലോലി ആൻഡ് ദൻ ആസ്ക്ഡ് അവൻ അത് മെല്ലെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ ചോദിച്ചു ഹൗ മച്ച് ഡു ഐ ഓഡ് യു ഞാൻ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് തരേണ്ടത് യു ഡോൺ ഓൺ എനി തിങ് ഷീ റിപ്ലൈഡ് ഇതിന് നീ ഒന്നും തരണ്ട എന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു മദർ ഹാസ് ടോക്ട് ആസ് നെയർ ആക്സെപ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് പേ ഫോർ ആക്ട് ഫോർ കൈൻഡ്നസ് അവളുടെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ ദയ ദയയോടുകൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രതിഫലം വാങ്ങരുത് എന്ന് അവളുടെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാര പ്രവർത്തികൾക്ക് പണം വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് അവളുടെ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി സെറ്റ് ദെൻ ഐ താങ്ക് യു ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആസ് ഹവാഡ് കല്ലി ലെഫ് ദ ഹൗസ് അങ്ങനെ ഹവാഡ് കല്ലി എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ആ കുട്ടി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി He not only felt stronger physically, but his faith in God and man was also strengthened. That is, he did not have a strength in the body. He did not have a strength in the body. He did not have a strength in the body. He had decided to give up and quit. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉപദ്രവം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റർ ദ വുമൺ ബിക്കെയിം ഓൾഡ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീക്ക് വയസ്സായി ആൻഡ് ക്രിറ്റിക്കലി ഇൽ വിത്ത് ആൻ അൺനോൺ ഡിസീസ് ഏതോ ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത അൺനോൺ ഡിസീസ്
അതായത് റയർ ആയിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ എന്ത് ചെയ്തു ബിഗ് സിറ്റിയിലേക്ക് അവ ആ സ്ത്രീയെ മാറ്റി ഡോക്ടർ ഹവാഡ് കെല്ലി വാസ് കോൾഡ് ഇൻ ഫോർ ദ കൺസൾട്ടേഷൻ വൻ ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹെയർ ആൻഡ് ദ ടൗൺ ഷി ബി കെയം ഫ്രം എ സ്ട്രാൻസ് ലൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഹിസ് ഐസ് അതായത് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് അവർ വിളിച്ചത് ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരെയാണ് വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ ഹവാഡ് കെല്ലി ആയിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അവളെയും അവൾ വന്ന ആ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായപ്പോൾ ഹവാഡ് കെല്ലിയുടെ കണ്ണുകളിൽ ഒരു അസാധാരണമായ ഒരു തെളിച്ചം നിറഞ്ഞു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഹി റോസ് ആൻഡ് വെൻ ഡൗൺ ദ ഹാൾ ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു ഹെർ റൂം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൾ കിടക്കുന്ന ആ റൂമിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവൾ കിടക്കുന്ന റൂമിൻ്റെ ആ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് താഴെ ഹാളിലേക്ക് അയാൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നു ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഗൗൺ ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു സി ഹെയർ ഡോക്ടറുടെ കുപ്പായങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അവൾ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഹി റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹെയർ അഡ്വാൻസ് അവൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അവരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു ഹി വെൻറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ കൺസൾട്ടേഷൻ റൂം ഡിറ്റർമാൻ ടു ഡു ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ടു സേവ് ഹെയർ ലൈഫ് അയാൾ അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വൃദ്ധയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാവിധ ചികിത്സകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി തന്നെ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ ഹെ ഗെ സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ടു ദ കേസ് ആ ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹം ഈ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധകളെല്ലാം പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചികിത്സിക്കാൻ തുടങ്ങി ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് സ്ട്രഗിൾ ദ ബാറ്റിൽ വാസ് ബോൺ നീണ്ട ഒരു പരിശ്രമത്തിനിടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിനിടെ ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു ഡോക്ടർ കെല്ലി റിക്വസ്റ്റഡ് ദ ബിസിനസ് ഓഫീസ് എ പാസ് ദ ബിൽ ടു ഹീം ഫോർ അപ്രൂവൽ അതായത് അവരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ബില്ലുകളെല്ലാം വന്നത് ഈ ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലെ ഓഫീസിനോട് അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ദൻ റോഡ് സംതിങ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ആൻഡ് ദ ബിൽ വാസ് സെൻഡ് ടു ഹെയർ റോം അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ബില്ലിൽ അയാൾ എന്തോ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറിച്ചിട്ടു കുറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് തന്നെ ആ ബില്ല് കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഷി ഫിയർ ടു ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ഫോർ ഷി വാസ് ഷുവർ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾ ആ ബില്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് തുറക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം അതിൽ വരിക്കുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചാലും അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വലിയ തുകയായിരിക്കുമെന്ന് ആ സ്ത്രീക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഫൈനലി ഷി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സംതിങ് കോട്ട് ഹെയർ അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബെൽ ഷി റീഡ് ദ വേഡ്സ് പെയിൻ ഇൻ ഫുൾ വിത്ത് വൺ ക്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് അവസാനം ഇച്ചിരി ഭയത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും അവൾ ആ ബില്ലിലേക്കൊന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ അരികിലെന്തോ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവൾ ആ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ബില്ല് പൂർണ്ണമായി അടച്ചു തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ ഹവാഡ് കെല്ലി എന്നും എഴുതി വെച്ചു ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ജോയി ഫ്ലൂഡഡ് ഹെയർ ഐസ് ആസ് ഹെയർ ഹാപ്പി ഹെഡ് പ്രയേഡ് താങ്ക് യു ഗോഡ് ദാറ്റ് യു ലവ് ഈസ് ഷെഡ് എബ്രോഡ് ത്രൂ അവർ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് അതായത് അവൾക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് അവളുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ ദൈവത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൈകളിലൂടെയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം ഈ ലോകം മുഴുവൻ ചൊരിയുന്നതിന് വേണ്ടി പകരുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവമേ ദൈവത്തിന് നന്ദിയെന്ന് അവളിങ്ങനെ ഹൃദയം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു കഥാഭാഗത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ദ ഈവെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ചെമ്പഡ് ഓർഡർ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ സീക്വൻസ് അതായത് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് മിൽക്ക് എന്ന ഈ സ്റ്റോറിയിൽ കുറച്ച് വേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജെമ്പഡ് ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലേക്ക് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ദ 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കെല്ലി വർക്ക്സ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് കെല്ലി ഹോസ്പിറ്റലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് യു എവർ വിസിറ്റഡ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് വേഡ് ഗ്രേഡ് യൂസിങ് വേഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കോളൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ വേഡ്സുകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ കുറേ ക്ലോസും തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുമായി റിലേറ്റഡ് ആയ കുറച്ച് വേഡ്സുകൾ താഴെ എഴുതാ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സൂചന പ്രകാരം എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്ലൂ എന്താ നോക്കാം എ സബ്സ്റ്റാൻസ് ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റാൻസ് ഓർ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് യു ഡ്രിങ്ക് ഓർ സോളോ ടു ക്വർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ഇല്ലെന്നസ് വരുമ്പോൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുടിക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെഡിസിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നമുക്ക് എമ്മും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ താഴേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം മെഡിസിൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലൂ നോക്കാം സ്മാൾ റൗണ്ട് പീസസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് യു സോളോ വിത്തൗട്ട് ചുയിങ് ചെറിയ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചവയ്ക്കാതെ നമ്മൾ മെഴുങ്ങണം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിൽസ് ഗുളികകൾ ഗുളി കുഞ്ഞു ഗുളികകൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പിൽസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കള്ളിൽ നമ്മൾ പിൽസ് എന്ന് എഴുതണം നമുക്ക് അവസാനം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ട്യൂ വിത്ത് എ ലോങ് നീഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇൻജെക്ട് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺസ് ബോഡി ഓർ ടു ടേക്ക് എ സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നത് സിറിഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ് സിറിഞ്ചാണ് ഇനി നാലാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഞ്ച് എഞ്ചുറീസ് ബൈ കട്ടിങ് ദ ബോഡി ഓപ്പൺ യൂസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഞ്ചുറീസൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സർജറി സർജറിയാണ് നാലാമത്തെ ആൻസർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ നോക്കാം എ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ പ്യൂപ്പിൾ വിത്ത് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അസുഖമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള ഏകദേശം ഒരു അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വന്നിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് വാർഡ് വാർഡിലാണ് നമ്മൾ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ വാർഡ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് സിക്ക് ഓർ എൻജേർഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻജേർഡൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പം ആറാമത്തെ ആൻസർ നേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ എ പേഴ്സൺ ഹൂ റിസീവ്സ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പേഷ്യൻറ്റ് പേഷ്യൻസിനാണ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിൻ്റെ ആൻസർ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററും ഇതിൽ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ വർക്ക് അത് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു പോയം പോയൻ്റെ വർക്കും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് വീഡിയോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ലെങ്ത്ത് ഭയങ്കര ഓവർ ആകുമ്പോൾ നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സൊക്കെ വൈകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാത്സ് ക്ലാസ് മാത്സ് ക്ലാസ് എയർ എസ്പെഷൻ ചെയ്യും അതിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി രണ്ടും മൂന്ന് പാർട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നെറ്റ് പ്രോബ്